进去，求点，你你让我过去，我女朋友要走了，求你们了，你们。小燕，请你出去。子彤，子彤，不要走。刘星河。你就死了这条心吧，子彤小姐你好，飞机快要起飞了，请赶快登机。你好，乘坐海南航空 H U 七七八一四航班。志同，你不要走，你留下来，我们不分开，永远在一起。我爱你，我爱你。先生，请你出去行吗？这里是不可以说。不是我女朋友，她要走，你帮帮忙好不好？我爱你，求你了，不要走，留下来好吗？星河需要你。你知道吗？你刚才那个行为已经构成了扰乱机场秩序的。按照规定，我们要处以两百块钱以下罚款。如果情节恶劣的话，我们还要拘留。我就是想找个人，不想让他走。第一，找人不能这么找。第二，你说的那个航班飞机都已经起飞了。对不起啊。行了，行了，行了。我认识你，你不就是那个环保明星农民工吗？啊！今天我就不罚你款了，走吧，走吧，走，我们走。到底还要多？
，情况怎么样？这都一天了，什么都没事，连个水都没喝。这么下去啊，他的身体真的是要垮了，可不嘛，这算是落下病根了。我原来在这搞营销的时候啊，我学过几天心理学，我知道，如果人到了这一会儿是这种状态的话，是肯定要出大事，不好好开导，肯定出大事。哎呦，难怪我今天在桌子上看到半瓶安眠药呢。半瓶安眠药，这就是要出大事的具体表现啊。这么着，弟弟，咱俩分个工，你主内，我主外，二十四小时你要盯着我妹妹，绝不能离开她一步啊！那这你放心，我到外边去想办法，我一定要让我妹妹好起来，好吧？好，那你，我我去，你盯着吧。好嘞，好嘞。是是郝总吗？郝老板，哎呦，你好，你好，你好，我是老张啊。哪个老张啊？怎么你怎么连我声音都听不出来了？我就是那个原来咱们在一起合作搞那个那个那个那个那个营连锁营销的时候那个那个张总。哦，骗子老张啊！你有什么发财之道啊？哎，不呸。呃，郝老板，这次我还真不是要跟你在一块又要做什么项目。这一次啊，是是是是是老兄我有一点困难，想想求得你的帮助啊。啊，我倒想听听，这伟大的张总有什么事要求我呀、啊？啊，呃，呃，呃，郝郝老板啊，是这样啊，我呢现在有点困难，有点拉不开栓。你能不能借给老兄一万块钱？哎，你你放心啊，我到时候我连本带息，一分不差的，我不我我还给你。啊，我肯定比银行里。喂，喂喂，郝老板。钱难借，屎难吃啊。喂，喂，郝老板，哎呦呦呦呦，哎呀，我刚才我还以为你把我电话给我挂了呢。啊，我是给你挂了，我怕你当骗子当习惯了，所以我总觉得你在忽悠我。这次吧，你没跟我提什么项目，什么利润，到底借钱干嘛呀？哎，谢谢啊，谢谢李姐啊。呃，郝老板是情况这样，这一次啊，我为什么问你借这一万块钱呢？我妹妹呢被人骗了，骗了一万块钱。我妹妹到现在是天天是不吃不喝，要死要活呀。我现在你知道拉不开栓，我想帮她，我我现在没办法呢，我只好问你借一万块钱。借一万块钱呢，我告诉她就说警察把这个案破这个钱已经拿回来。她看到这个钱以后，她她她不是心情她就好了吗？哎，你这当了一辈子的骗子，这回也算是良心发现了。哎呀，你这个话说，我还真真真真真真的同真的同意。为什么呀？我通过我妹这件事儿啊，我就想起来以前我在那搞营销的时候，受我骗的那些家庭，现在得那想想他们那个，是真是我完全理解他们那个心情。我现在想起这些，我真的是觉得对不起他们。那我凭什么相信你啊？哎，你这样啊，你放心，我给你打欠条，只要我妹妹把这个坎儿过去了。我就是砸锅卖铁，我双倍，我就是就是，呃，我这我反正你放心，我肯定把钱还给你。行吧，借给你。谢谢，谢谢郝老板
去敲门。我？对呀、啊嗯。我怕你妈骂我。哎，你都敢把我留下来，那你得做好挨揍的准备啊。害怕。哎呀，去吧，去吧。叔叔，星河，嗯，子彤已经走了，我我我知道，我把他追回来了。嗨，爸，没想到我这么快就从美国回来了吧？真不走了？你小子，平时看着老实巴交的。这关键时候胆儿挺大。妈，我舍不得你，所以我就回来了。阿姨，阿姨，怎么办呢？完了，这回你们俩是彻底把你妈惹着了。不想走，就留着。只要能做自己喜欢做的事儿，不走就不走了。你小子既然拦着子彤不让他走，以后就对他好点，别再惹他哭，听见没有？听见没？啊，我知道了，一定会的。爸，妈现在这个样子，要不，哎呀，等他心情平复了以后。我再进去吧，拜托爸了。这任务可不好完成啊。爸，你能行的。拜托了，爸现在把我的未来和前途都耽误了，你说你要怎么赔偿？你想怎么赔吗？以后你都得听我的。啊？这么霸道？当然了，现在我是你什么人？哎，刘星河，你刚才挺爷们儿的。在机场还说要永远跟我在一起呢，现在怎么蔫了呀？你快说呀，我是你什么人？嗯，你是我，是我女。你不说，你不说，我去机场了。是我女朋友。这还差不多。那个刘星河，嗯，把包拿下来。你要包干嘛？哎呀，取下来嘛。这个包从小就跟着我，你别看它，嗯，是一个普普通通的包，但它里面怀揣着我的梦想，嗯，我包不离身的。哎呀，你这个大傻瓜，梦想是放在心里的，谁要把它装在包里啊？快拿下来。以后呢，你的造型啊，都由我来替你打造了啊！不准你再傻了冒热气了。我知道，这个包呢，对你的特殊意义。但是，你不能让过去成为你的负担呢。现在你已经来到了这个大城市，这里有更大的世界等着你去闯荡。你只有把你的梦想从包里拿出来。他才能够飞得更高更远，不是吗？听起来好像挺有道理的，但我还是不想拿下来
。哎，刘星河，我问你啊，我现在是不是你最在意的人？嗯，那就把你的宝贝交给我保管吧。好吧，来，放心吧，我会把你的宝贝当成我的宝贝保管的。嗯，昨天不论好坏，就此封存，从明天开始就是全新的一天。刘信豪，你准备好了吗？你准备好了，我就准备好了。真乖。小红、东升以及冰冰、心怡，我走了。在你们家里的这些日子啊，发生了很多事情，也让我从中悟到了过去不曾想到过的道理。人可以穷，但不能没有志；人可以没有钱，但不能没有尊严。不管人生道路上遇到什么样的困难和挫折，都要堂堂正正的去面对。在这个世界上，真的没有捷径可走。你们放心，我会走好今后的路的。等我回来，大哥。星河回来了，怎么是你呀、啊？你来干什么？刘总经理，屈尊呐你这些日子做的这些事儿，说声对不起就能弥补了。我。
真的没有恶意的。我只是想让你们生活过得好一点儿。我知道，我做了很多让你们失望的事情，我也很后悔。爸，对不起，你就原谅我吧。对不起，对不起哥，对不起浩叔，还有一度，我会努力的补偿你的。你这个死小子，把爹的心伤透了。从小爹就是最心疼你。把什么好吃的、好用的都紧着你用，盼着你长大了好有出息。你不能为了你自己伤害所有的人呐！啊，也都怪我，从小啊，太惯你了。你怎么了，孩子？睡一会儿。你，你这是怎么了？啊，孩子。些凉啊！这是怎么了，爹？啊，他怎么回来了？你让他走。星河呀，你弟弟知道错了啊，他也是来向你认错的，就别赶他走了。别别别吓我！你除了说谎话，你还会说什么话？你赶紧走，我不想见到你。哥，星辰，星辰，星辰，你这是怎么了？啊，星河，快看看你弟弟，这是怎么了？醒醒啊，星辰！星辰，星辰，星辰，星辰，你没事吧？星辰，这是怎么了？星辰，哎呀，哥，没事儿，可能最近太累了，喝起来，喝起来，慢点。哥不会不管你的，来，就是快，哪都不管你呀，来，来，这是怎么？快，我没事吧？哥明天带你去医院，今天就在这休息吧。等等，让他缓一缓。这是发生不知道发生什么事儿了，这是。来躺下，爹，先帮他躺下。弟弟不会有什么事儿吧？我哪知道啊！给医院打个电话，让他睡一会儿吧。观察观察。医生
你这是哪里的？不是说要去医院的吗？啊？昨晚上跟你们市里医院，我身体好多了，奶奶暂时不去医院了，但急。哦，啊？哎，看什么呀？看了就知道了。好高啊！进来吧。哥，你们看这房子怎么样？老天爷啊，这房子可太像样了！这，这是谁的房子？我的。你的？爸，是我的。买下这套房子，就是为了一家人能够团聚。这些年，委屈你和哥，在好叔那边住了这么久，从今天开始。你们不需要再寄人篱下了。过段时间，我把妈也接到城里面来，我们一家人团聚了。哎呦，这这苦日子算熬到头了。哎呦，这，哎，爸，哥，你们坐吧。哥，坐。哎呀，你看看。哎呀，爸，哥，我想跟你们说件事儿。我想和一朵从今开始。以前我做了很多让他伤心的事情，我很后悔，所以我想请求他的原谅。这我希望，爸、哥，你们能支持我，帮助我。好小子，你还真算是有点良心。这才算是啊，爸教出来的儿子。哥，你怎么了？你不希望我跟他和好吗？没有了，我只是在想，一朵已经不是从前的一朵了，他还愿意吗？哥，你怎么对我这么没有信心啊？管小伟能给他的，我现在都能给他。如果你对一朵是认真的，我倒赞同。可是你是一个男人，要负责任，不能再伤害她了。哎呀，哥，你放心吧，我都知道。啊，那个爸，我带你去看看你的房间。你有这份孝心呐，爹就很高兴了，啊！这新房子还是留给你和一朵将来用。哎呀，啊！爸老了，呃，不想给你们哥俩添负担，我还是给你好叔那儿继续看看大门啊，好给他做个伴儿啊，啊，这不挺好的。那行，爸，如果你愿意住在厂子里，就住那儿吧。等我们和厂子合并了，我在那儿给你盖个大别墅。什么？什么合并？哦，我的意思是说，你看现在咱俩哥俩也挺好的了。如果我跟一朵能再在一起的话，那不是两家变一家吗？啊，行了行了，就这么定了。哎呀。只要你们哥俩将来把日子过好了啊，铁学长比什么都强。哎，那个哥爸，你们肚子也饿了吧？带你们去吃饭，啊，走。行。哎呀，哎，你看看，哥，你干嘛呢？怎么还不走啊？哦，来，爸，好。这门怎么开啊？这门，这门，这门，你看，开了啊。走了走了
，老板，请进。啊，你去忙去。哎呀，戴弟，哈哈哈哎呀，终于找到你了。你小子呀，一喜逼笑脸的，这没什么好事。哎呀，又要买什么呀？还是戴弟英明啊。哈哈哈总之啊，车是不能再买了。你想都别想，你不要把你儿子想的这么庸俗，好不好啊？我想买的，是肯定能帮你赚钱的东西。什么东西啊？土地呀。你什么时候就想做起生意来了？教我听听。我一朋友跟我说啊，咱们城南那块有个滩土地不错，咱们可以买来做开发啊，上面建一些什么酒店呀、啊、娱乐城什么的。拉倒吧，这一行啊，你差得太远了。那片地开发起来非常困难，五年之内不可能有任何价值。那五年之后肯定会有价值，对吧？这事儿我说了算，别再说了。啊，不是，董事长，不好意思，我来晚了。行了，菜都凉了，别跟我一块吃了。青青啊，这段时间你魂不守舍的，都干什么了？我交代你的事情。怎么到现在一点消息都没有？总长，那事儿不能急，得慢慢来。不能急，做事情要像吃饭一样，要趁热吃，凉了可就不好吃了。我看你们俩呀、啊，没有一个让我省心的。废。刘星辰啊，原来你在我爸眼里也是个废物。他又不是我爸，他这么说我，我认了。你，你什么你？我很同情你。同情我什么？少跟我套近乎。我才没想跟你套近乎呢。我同情你，在你爸面前，你永远没有自我，永远没有表现自己的机会。你别在这挑拨我和我爸的关系啊。我没有，我说的是事实。如果你不改变，那你就只能是个废物。小伟，别生气了啊！来，我们再喝一杯。哎，这酒啊，真他妈是好东西啊,啊！我管小伟以前哪来过这种地方喝酒吃饭啊？这菜，这人，喝完酒。看什么都顺眼，来来来来，听着，来，哎呀，小伟，我们认识了这么多年了，这也是第一次一起吃饭吧？我就不明白了，为什么我们一见面？就剑拔弩张，为什么就不能做朋友呢？做朋友，咱俩在一起，要不就是你看不上我，要不就是我看不上你，怎么做朋友？但现在我们要是做朋友，我就能帮你得到你想要的。我想的，你知道我想要什么？我们认识了这么多年，我在你们的公司也待了这么久了。你要的不就是独立？要的不就是尊严吗？可是你那个爸爸，就是不想给你这些，难道不是吗？刘星辰。我不得不承认，还是敌人最了解我自己。来，干一个！我不。
不瞒你说，我没能帮你爸去为难好一朵他爸。你爸骂我是废物，我真的很憋屈啊！你懂什么叫憋屈吗？哈哈，刘星辰，你也有憋屈的这一天啊！啊，你要是不想憋屈了。你就助我一臂之力。你什么意思、啊？你助我一臂之力，把我爸逼得提前退休，你以后跟着我干，保证你吃山了喝辣的。刘星辰，你敢不敢？你敢，我就敢。<笑>喂，来，一言为定。一言为定。没什么事。哎呦，看你怎么裙子都歪了。嗯，来来，来来来。我我。还是梓潼的技术好，那当然啦。哎呀，你看你怎么背我的包，还给我。哦，嗯。对了，梓潼啊，你看你帮我设计的这个裤子也短，还不给我穿袜子，会不会不好啊？你看呢，现在这样裤子呢，加上不穿袜子就叫时髦和时尚。现在呢，你呢就终于不像花肥厂的小老板了，像一个成功人士。<笑>来，刘大星河，来。给你整理整理啊，多帅呀、啊！你看，是我觉得穿着有点不舒服，很好看，很像成功人士的，自信一点啊，自信一点，来，嗯，走了，走了，嗯，哎呦，怎么连路都不会走了？嗯，来，成功人士，走。<笑>今天穿的很讲究嘛，<笑>我大的，<笑>来坐坐坐。哎，呃，咱们先来点甜点，大餐马上就到。哇，好叔啊，现在赚钱了，挺气派啊，<笑>都请我们来喜来登了。<笑>这算什么呀？咱们这个厂有了星河这个专利的帮忙，那订单是一个接一个呀，钱是大把大把的花不完呐，数都数不过来。呃，哎，星河，我上次跟你提过一回。照咱们这个事态的这个发展呀，形势是一片大好，钱只会是越来越多。我的意思呢，有了钱呢，咱先别着急分红，再多进几台机器，扩大再生产。从长远考虑，这是利大于弊。你怎么不说话呀？啊、不同意啊？好说，你别急嘛。星河呢，他不是说不同意扩建百台厂，他只是说。不同意，仅仅只买几台机器扩建百菜场而已。那那是什么意思？等一下，等一下。我最近呢，查了很多的资料。借鉴国外同行的经验呢，我建议板材厂由原来的平面生产板材改为立体化生产。你看，立体化生产，什么意思啊？
，就是不仅呢是生产板材，而且呢将板材加工为一些成品家具。下一步呢再扩展生产一些其他的什么家具配件呢？比如说，呃，玻璃，呃，窗户，实现一个住宅工业整体化。好啊。那咱们赶紧朝着这方向发展呢。好叔，您别那个听风就是雨。梓潼建议的虽然很好，但是这么做的话呢，就相当于要重新建几个工厂。我们现在的钱是远远不够的。资金方面呢，就是我们首先要去面对的问题。钱不是问题，这个我来想办法。哎，好叔，那个您要是当我是股东的话，可千万不要去借高利贷了。那你不去借，这钱能从天上掉下来啊？总之，不行啊。其实你们不妨考虑一下融资啊。融资？这怎么融啊？就是以入股的方式招募一些投资商，有钱呢大家一起赚，赔钱呢大家一起赔，做到荣辱与共，风险共担。你看人苏姑娘啊，又有学问又有胆识，你小子运气不错呀、啊，找了这么好的女朋友。他没有来得及出国深造，我都挺过意不去的。哎，我这么有文化，不留下来帮你，那你要是遇到坏人怎么办呢？那不这这什什什么话？谁是坏人呢？我我是啊。嗯啊，不是不是，子潼不是这个意思，好说。嗯，对了，子潼，你放心吧，我会努力的，我会努力工作，呃，努力养家，呃，努力养老婆。哎，好了好了。其实呢，我只要过上简单的日子就可以了。只要你们的事业能够帮助到更多的人，让更多的人能够住上放心的房子，让秸秆有出路，还有，让更多到城里，呃，打工的农民能够找到工作，我就觉得很值了。嗯。哎，子潼，我刚才在思考，你们说到那个融融资。对吧？是融资吧？融资，我们就针对这个目的，可不可以做一期电视节目，然后让志同道合的朋友呢，看能不能来投入我们，给我们投资？这个主意好啊！广告，广告嘛，广而告之。这个应该没问题，我去联系这个事儿。好，好，那太好了！来来来来来来来,来,来，我们以以饮料代脚，干一下。为了我们的未来啊！好，来。要想成功，必须听我的，你能做到吗？你说吧。要想管老虎提前退休，第一步，你必须严以律己，树立良好的自身形象。哎，辛苦了，辛苦了，小伙子。不错，不错啊。好，儿子。哎，来来来，小野。大家今天辛苦辛苦了啊！积极接触董事会其他的股东，让他们对你有个好印象，争取他能把票投给你。慢点啊，慢点！小伙子，酒量你看出来，酒量不错呀。哎，哪里哪里，跟二位伯伯差远了啊！哎呀，好久没有聊得这么开心了，小伟，你那些想法呀，都要实现的话，那真棒啊！我们全力支持你。谢谢谢谢谢谢谢谢谢二位伯伯，谢谢二位伯伯啊！还有啊，听说二位伯伯都是品酒高手，我专门托朋友从外面带了两瓶好酒来，请二位伯伯品鉴品鉴啊！哎呀，你太客气了，小伟想的太周到了啊！啊，哪里？哎呀，从今往后我们都是自家人了，还请二位拜拜，多多帮助，多多帮助啊！没问题，没问题啊！一家人，好好好，谢谢谢，感谢感谢。好了，那就这样了，走了啊！啊，行李送一下。好好好。我说，最近你跟关小伟走得很近。他想让我帮他对付他爸，他脑子有问题吧？你怎么可能帮他呢？他觉得敌人的敌人肯定是朋友。那你打算怎么做
。我一直猜不透他们父子俩到底有什么不能说的秘密，但有一点不会错，把他们父子俩拆散了，只有好处，不会有坏处。海东，在管老虎面前，好好夸夸他儿子。夸他？捧杀，有的时候，比刀枪，更有力。县长，我正想问问你，小伟是不是最近受了什么刺激了？怎么跟换了个人似的？董事长，可能小伟玩够了，想学好。他想学好。哎，上厕所。星辰，有什么事吗？啊，没什么事儿，就是突然很想你，很想见你，所以鼓足勇气给你打这个电话。没什么事情，那我先挂了。哎，你先别挂，我真的很想见你。如果见不到你。我不知道我会干出什么傻事儿。我们在老地方见，就是那个咖啡厅，不见不散。我这么晚了，我不能出去的。如果你不来，我就一直等。喂，这么晚谁打电话？呃，那个，我爸。你爸？他是不是又惹什么麻烦了？找你帮忙？嗯，不知道，他没说。算了算了，你想去见他就去吧，省得你在这没意思啊。这么晚了，我去你不会生气啊？女儿要见爹，我拦着干嘛呀？要不要我送你？不用不用，那那我去一趟，很快就回来。为什么不穿西装呢？你怎么穿成这样啊？你是去见客户吗？你到底去见谁？啊？心怡，你知不知道，你自从什么事儿都不干，成天待在家里边，你变得有多么的烦呀、啊？以前那个潇洒利落的你去哪儿了？那我不是病了吗？啊，行了行了。你自己去看病，今天我会很晚回来，你别等我了。收购陈你爸爸的工厂，得罪了他。现在我苦不堪言呀
你跟我说这些，我也帮不上你。我没想你帮我，我只是为这件事情，我众叛亲离。就像被刀割一样，我很难受。给你爸打过电话了，他说你根本就没有去。哦，嗯，我本来是要去的，嗯，结果路上你撒什么谎啊你啊！我就逗你一下，就全都招了。一朵，你给我说实话，到底去哪儿了？我临时去了一趟商场。别他妈扯淡了！商场用着骗我，郝一朵，你是不是去见流星辰了？你干嘛呀？不是你想的那样。你真的是去见流星辰了，是不是？啊？你怎么这么贱呀你啊？流星辰都那么对你了，你还去找他干什么？你怎么就那么贱呢？啊？你听我解释，不是你想的那样。不是我想的那样，我对你怎么样，你知不知道啊？你为什么还这么对我，还这么对我？啊！一朵，你没事吧？一朵，一朵，你没事吧？一朵，啊！关小我，我想了很久，我们分开吧。
一朵，你不能跟我分开，我离不开你的一朵，你不要离开我。不是我离不离开你的问题，你根本就瞧不起我。我是不好，我什么都没有，我没有钱，没有文化，我是从农村来的，你什么都有，你又有钱，又有工作。又有那么有钱的爸爸，我觉得我自己配不上你。这样的生活不是我想要的，我过得一点都不开心。你这样逼我，这样下去我会疯的，你知不知道？一朵，一朵，你不要被刘星辰蛊惑了。他不但人品不好，而且他将来不会有出息的。一朵，一朵，你别走，你听我，你听我说，你听我说。一朵，你别看刘星辰现在有多么风光，跟在我爸后面像个红人一样，其实我爸对他一点信任都没有。说出来不怕你笑话，我爸虽然是一个集团的董事长，可是他大字不识一个，所有合同都是我念给他，他才签的。刘星辰现在就是公司一枚棋子，随时随地都会被遗弃掉。公司将来还都是我的，所以你跟着我，比刘星辰强多了。一朵，我之所以跟你说这么多，我已经把你当成自己人了。刘星，一朵，我真的没有办法失去你，求求你不要离开我，好不好？我求求你了，一朵。哎呀，我再想一想吧。怎么还不睡啊？错药了吧？跟老情人在咖啡厅约会，又是流眼泪又是牵手的，你们俩怎么不干脆去开间房啊？你跟踪我？是又怎么样？我说你有病不去看，跟踪我有意思吗？刘星辰，你知道我在生病呀？啊？你从头到尾有关心过我一句吗？你还想不想跟我一起过下去了？如果你想跟我继续过下去，别管我的事。你是不是想跟郝一朵和好？没关系，刘星辰，你可以告诉我，我不是磨磨唧唧的人，你给我一句痛快话就行。是，那又怎么样？你王八蛋你！刘星辰，我问你，从头到尾，我在你心里到底算什么？你有没有爱过我？陈心怡，你怎么能说这样的话呢？显得你多么的不可爱，多么的幼稚啊！什么爱不爱的？我们的感情不是一直建立在利益上吗？这什么？难道不是吗？你王八蛋你！我原来以为你对郝一朵不好，是因为他自己不够好。现在我才知道，你就是一洋葱，一层一层剥都没有心，因为你根本就没有心。够了。刘星辰，你没管任何人，就爱你自己。那又怎么样？滚！东西送你了，我不要了。上车吧，别误了飞机。怎么了，子彤？有什么东西忘了吗？爸，我想先去趟星河那儿，再去机场。我有东西要给他。不许去，去了还不知道又有什么事情发生呢。
。行了，女儿就是想还个东西给人家。我们顺道去一趟。一朵，是你啊！我有好要紧的事情跟你说呢。你额头怎么了？谁欺负你了？没事没事，我不小心磕着了。那新新成会来找我了。他这里干嘛？他又想打工厂的主意啊？没有没有，他说他好后悔，他知道错了，他希望我们可以原谅他。我对他是彻底。彻底的失望了，不知道他又想耍什么花招。星河哥，你听我说呀，我觉得这次是真的，因为星辰，星辰他看上去状态很不好，满脸都是无常，而且脸色也很惨白。我想，他是真的悔改了，而且他还说，他还说，说我和他的孩子，他说觉得很对不起我。我觉得是真的，是真的。听你这么一说，他有悔悟的意思？有，真的有。哎，你看，别动，别动。子彤，你怎么来了？啊，我我没什么事儿，我就是马上要去机场了。顺便路过这儿，这个，这个好像……这是我送给你的，你留着吧。不用了，这么宝贵的东西，应该留着和你最心爱的人看星星、看月亮啊。你们俩。就只是普通朋友吗？普通朋友，普通朋友，就是。哎，那我送你吧。不用啊，我就不耽误你们花前月下了。难怪你一心一意让我去国外，原来你心里。还是只有一朵。不过，这样也好，我也没有什么遗憾了。拜拜。你知道他想要什么吗？快去追啊！追啊！追啊！你追不追？去呀、啊！快去呀、啊！去呀、啊！志同，志同。
到了美国，好好照顾自己啊，别像以前那样那么鲁莽了，不要再让妈妈担心了。知道了，妈。放心吧，我会照顾好自己的。妈，好了。哎，爸呢？爸去哪了？他怎么不进来啊？他说，他就不进来送你了。可能他是害怕在这儿掉眼泪，会难看吧？是不是？妈，你跟爸。一定要互相照顾好。哎，你跟爸说，让他别那么拼命工作了，不然要是长了皱纹，就不帅了啊！你这个鬼丫头，行了，进去吧。妈，妈，其实我真的不想走。别再动摇我了啊！我好不容易等到这一天。我是不会随便心软的，听到没有？行了行了，进去吧。<笑>